Hello friends, welcome to all of you to my Tips Tube channel. In the Yaninga Ibida Parija Purta, a tutorial video on how to record screen video and audio for free. I am a Windows Cellula inbuilt software and a Sahatur good eater. Namuka screen and a capture Chiam Nola in a Kuchuluru tutorial on the Animal and the Share Chiam on നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏതെല്ല മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ മറ്റുള്ള പേഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ അതേ പോലെ തന്നെ അതേ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോയിലുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യം മറ്റുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്സുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതാ സമയം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഈ പ്ലെയിൻ പാർട്ട് പാർട്ട് ഈ പ്ലെയിൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോ ആണോ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഗെയിമിംഗ് സപ്പോർട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പോകേണ്ട സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് സെറ്റിങ്സ് പോവുക സെറ്റിങ്സ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക വിൻഡോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഐ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കിട്ടും അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിനകത്ത് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം ഇത് ഓൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സാധ്യമാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചോറ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മെനു ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ബേസിക് കീ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഈ മെനു നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ആൾട്ട് ജി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത കൂടെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ആൾട്ട് ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ബട്ടണാണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ
അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ ഫോൾഡറിൽ അതിൽ യൂസർ ഫോൾഡറിൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ക്യാപ്ചറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ ക്യാപ്ചേഴ്സും നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രീൻ വീഡിയോസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈൽ ഐ എം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റെക്കോർഡിങ് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കർസർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോസ് കർസർ ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോയ്ക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിങ് ക്ലോസ് ആക്കാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സാധ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് അത് മിനി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് പാർട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ഈവൻ വെൻ മൈ പി സി ഇസ് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ ദ വീഡിയോ റെഡ്യൂസ് ബാക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ നിങ്ങൾ പവർ ഇല്ലാതെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വീഡിയോസ് വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിങ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വയർലെസ് പ്രൊജക്റ്റിങ് പ്രൊജക്റ്റിങ് സ്ക്രീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണിത് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ അവർ ഉണ്ട് ടു ഹവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ടോട്ടോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടു ഹവേഴ്സിനെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ടു ഹവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ വൺ അവർ സെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ടു ഹവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെക്കോർഡബിൾ ഓഡിയോ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വോയിസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വോയിസ് ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആയി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടേൺ മൈക്ക് ഓൺ മൈ ഡിഫോൾട്ട് വെൻ ഐ റിക്കോർഡ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്കിൽ വോയിസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോണിൽ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നാം മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്കമെൻഡഡ് വിൻഡോസ് റെക്കമെൻഡ് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ വി എസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വോളിയം മാക്സിമം ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബിൽട്ടിങ് മൈക്കിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ബിൽട്ടിൻ സ്പീ മൈക്ക് വെച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കില്ലാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലേക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റി ഹൈയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ചർ മൗസ് റെക്കാസ് റിക്കോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൗസിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഷൻസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ
ഇത് ജസ്റ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മെനു ഇതാണ് മെയിൻ മെനു മെയിൻ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് ഇതാണ് വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ബട്ടണ് ഇത് വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഓഡിയോ ബട്ടണാണ് ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ഓണ ഓടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ ഇതെല്ലാം ഓപ്പണായി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓണായില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ക്യാപ്ചർ ഓണാക്കാനുള്ള മൈക്ക് ഓണാക്കാനുള്ള ബട്ടണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്യാപ്ചർ ബട്ടണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിൻഡോസ് ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ബട്ടൺ ഓണാക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിൻഡോസ് ബട്ടൺ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആറ് പ്രസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓണാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് റെക്കോർഡിങ് അത് നേരത്തെ ആ സെറ്റിങ്സ് വന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വിൻഡോ അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കാണില്ല ഈ ഒരിക്കലും നമുക്കിത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഓണാക്കുകയാണ് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഓണാക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പണായി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വീഡിയോസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വീഡിയോസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഗെയിം ക്ലിപ്പോഡ് ക്ലിപ്പോഡ് റെക്കോർഡായി ഇതാണ് സംഭവം ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ക്രീൻ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫയൽ ബ്രൗസർ എക്സ്പ്ലോർ പോവാം അവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസറിൽ യൂസറിൽ പോയി
ഈ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയാ ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സുകളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഗുഡ് 